ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ചില എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അതായത് അവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എക്സാം നടത്തും ക്യൂസ് നടത്തും ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കൂള് ഒരു വെയ്റ്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓരോ കാര്യത്തിനും അത് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബാർ ഡബ്ല്യു ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീനിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ എക്സ് ബാർ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൻ എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിന്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതിന് പകരം വെയ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സം ടോട്ടലിനെ കാണിക്കാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ സിഗ്മയാണിത് ദെൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയ്റ്റഡ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഫ്യൂവൽ ക്ലോത്ത് ഹൗസ് റെന്റ് മിസല്ലേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഒരു മാസം ഒരു ഫാമിലി ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫുഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഫ്യൂവലിന് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ടെൻ ആണ് ക്ലോത്തിന് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൗസ് റെന്റിന് നയൻറ്റീൻ ആണ് മിസ് ലേനിയസിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലോത്തിന് വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറവാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും പോയി ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിലും പ്രാധാന്യം വരുന്നത് എന്താണ് ഫുഡ് അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ദെൻ ഹൗസ് റെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റേജ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാല്യൂസിനും സോറി എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിനെ അതിന്റെ വെയ്റ്റേജുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇന്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ട്വന്റി ഇന്റു ടെൻ ടു തേർട്ടി ഇന്റു എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇന്റു നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻറ്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡബ്ല്യു എക്സിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷന്റെ നോമിനേറ്റർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് വരിക ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റേജിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ആൻസർ വരും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാറ്റഗറി തന്നിരിക്കുന്നത് ഹോംവർക്ക് ക്യൂസ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ